Y lo prometido es deuda. Ya está con nosotros Kevin Ortiz. ¿Cómo estás, Kevin? Yeah. Yeah. Andas de estreno, mi Kevin. Andamos de estreno, andamos estrenando sencillo y disco. Pero, yeah. Oye, antes de que le preguntes del disco, perdón, es que, perdón que me aviente como gato a bofe, pero yo quiero, yo quiero preguntarle algo. Amigo, ¿te ha resultado difícil? Porque mucha gente para preguntar en su casa que quizás es fácil para los parientes o hermanos de alguien que ya se dedica al regional dedicarse a esto, pero pare, pareciera también que podría ser más difícil. ¿Para ti cómo ha sido el tener un hermano tan famoso como Gerardo Ortiz? Eh, bueno, de alguna manera u otra, pues sí ayuda, ¿no? Porque pues Gerardo tiene trayectoria y en las difícil. cosas que yo me atoro, pues sí me ayuda. Eh, gracias a Dios nos hemos abierto puertas los dos en, eh, con el público. Él tiene su público, yo tengo el mío. Hacemos eventos, eh, hemos hecho eventos muy cercanos y donde pudiera decirse, no, pues me arrastró la gente Gerardo, pero nos ha ido bien a los dos. Hemos hecho los dos soldados y creo que a los dos nos ha ido súper bien. ¿no? ¿Y por qué no? O sea, también mucha gente siempre dice, ay, no, pues sí, es que es hermano Gerardo, fácil, o es hermano este o la... La neta, o sea, ¿por qué no voy a ayudar yo a mi hermano? O ¿por qué no aprovechar, sí? Porque no? está bien. Sí, de hecho, <risa> lo que yo digo, mucha gente sí. dice eso cuando, o sea, es algo bonito, ¿no? El poder tener un hermano, eh, no toda la gente tiene la... Eh, músicos, cantantes que van empezando, a lo mejor no tienen, van empezando y no tienen alguien que nos apoya. Gracias a Dios, sí, yo tengo una familia que ya eh, viene desde muy atrás, ¿no? eh, mi papá, mis abuelos, tu hermanito también, Gerardo, ya queriendo, Carito, ¿no? yo, Régulo, somos muchos, entonces yo creo que es algo... Algo que a mí me enorgullece, no es algo súper bonito, que a la misma vez pues me ayudan y mucha gente critica eso, pero pues yo no sé por qué lo critican, si al fin no, del día no. es algo bonito. Oye, Kevin, si ¿sí es cierto que tu más reciente sencillo se lo dedicaste a Said. <risa> no, <risa> no, 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 no. <risa> Quiero pobre diablo. Que, es, que está buenísimo. Yo no dejo de bailarlo. Se llama Pobre Diablo. Pobre para los que no, no, no han escuchado, está buenísimo. Que es como bachata, cierreño. Sí. Se me hizo una fusión increíble. Sí, fíjate que sí, esta canción, el día que me la mandaron, me la mandaron con sexto uh -huh. y ya venía con el ritmo de bachata. Oh, eh, wow. ya, era, ya era ritmo de bachata. Entonces dije yo, bueno, la vamos a grabar bachata. No quiso decir que le íbamos a meter lo que es el, el instrumental de bachata, pero lo hicimos con cierreño. Eh, que viene siendo, le metimos conga, le metimos requinto uh -huh. y son, son instrumentos cerreños en, en, en el estilo bachata a la gente. Suena la, la muy bien. Sea. Acabas de hacer esta, esta nueva versión, o sea, como mezclándole estos dos, este, estos dos tipos de música. Ahora, ¿piensas hacer una colaboración próximamente con otro artista o te gustaría con otro artista colaborar pronto? Eh, bueno, yo creo que sí, no. Eh, soy una persona muy abierta, a mí me encanta colaborar, me encanta... Eh, hacer duetos, de hecho en el disco viene un dueto con La Ventaja, okay, eh, se llama La Plebada, es, es algo que viene muy pronto también ya viene el video oficial y ¿Con sí, alguna mujer no quiere hacer un dueto? Digo, porque yo también acabo, acabo de sacar sentido no trío. sé, digo no, ¿Cómo era... el tiempo lo no, sabe? Sí, bueno, mejor podemos fíjate hacer que muy, muy, muy buena, muy, sí. muy buena No, yo estoy puesto, yo estoy puesto pero fíjate que muy buena pregunta eh, hace como unos 15, 20 minutos estaba hablando aquí con, con mi publicista que es Sharon y le estaba comentando, hace cuatro días cumpleaños, hice una fiesta, asistieron muchos cantantes, compositoras, así, así, sube de gracias todo. Gracias por la invitación. Sí, gracias. Sí, no, eh, pues no, gracias eh. Para el siguiente año lo voy a invitar. Va a estar bueno vamos a ver por las redes sociales nomás. Sí. Y, 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 y fíjate que ahí, por ahí anduvo Carolina Ross. Ay, Estaría padrísimo. Y le dije a Sharon, yo le dije, oye Sharon, de hecho creo que anda aquí en Los Ángeles y me dijo que le iba a mirar. Le dije, hey, comenta, le vamos haciendo un, un tema juntos. Sí, estaría Nada y... perdido el Kevin. Sí, ¿Qué ¿Qué voz tiene? sí no, Oye, canta muy bonito. ¿Tú harías un dueto con Carolina Rossi y yo haría un trío con la que sea de las invitadas? <risa> 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 yo me di cuenta porque yo sigo pura buchona y ahí claro. todos, oye, oye. <risa> todos estaban presentes. <risa> yo creo que no, pero un... Uy, hubiera ido ahí. Eres sí. un cochino, Ricardo. Oye, ahora hay que pedir a toda la gente que se meta a todas las plataformas digitales. Lo que hemos logrado se llama el nuevo disco de Kevin Ortiz. Ahí viene Pobre Diablo, que es el nuevo sencillo, y que sigan la carrera porque al final de cuentas ahí sigues picando piedra y seguramente vas a conseguir el éxito que estás buscando. Amigo. Definitivamente, no. Eh, más que nada agradecido con todo el público, con todos mis fans. Hemos estado trabajando súper bien. Eh, este fin de semana vamos para Guadalajara, vamos a estar presentes allá en Guadalajara. Invítanos, invítanos. Vamos, 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 que no vamos a estar presentes por allá en el Toro Mambo este sábado 28 de septiembre a toda la gente de Guadalajara eh, y bueno, esperando que se arme la gira a México, Estados Unidos. Y en California también. Muchas gracias Kevin por estar con nosotros. Éxito.